İnsan əli deyən, insan zähməti, əməyi sərf olunan hər bir sənət nümunəsi gözəldir. Bəzən insanlar bu gözəllikləri yaratmaq üçün uzun müddət çalışmalı olurlar. Ancaq elə insanlarda var ki, bu istedad onlara Allah vergisi olaraq verilir. Bugün haqqında danışacağımız rəssam Nadir Əliyev 1994-cü ildə bədbəxt hadisə nəticəsində komaya düşür. Fasilə ilə iki il komada qalandan sonra yenidən həyata gözünü açan rəssam o vaxtdan nitkini itirir. Buna baxmayaraq, o çəkdiyi rəsimlərlə dünya ilə yeni ünsiyyət vasitəsi tapır. Doğmalarının dediyinə görə, Nadir Əliyev kiçik yaşlarından rəssamlığa həvəs göstərib, amma heç vaxt əlinə fırça alıb, rəsim çəkməyib. Nadir müəllim özü piyanoçudur. Amma hazırda səhəti ona sevimli peşəsi ilə məşğul olmağa imkan vermir. Rəsimləri isə o ancaq sol əli ilə çəkir. Rəssamın yaratdığı bu əsərlər həm də ona görə qiymətlidir. Hazırda Fransada yaşayan Nadir Əliyevin həm Fransa, həm də İsveçrədə sərgiləri təşkil olunub. İlk baxışdan mücərrət görünən bu əsərləri çoxları anlamasalar da, Xarici mütəxəssislər, tənqiçilər onları yüksək qiymətləndirir. Tənqiçilərin fikrincə, Nadir Əliyevin çəkdiyi əsərlər naməlum həyatda mövcud olan cisimlərin şəkilləridir. Çox nadir rast gəlinsə də, amma bu cisimlərin varlığını təsdiqləyən insanlar var. Hazırda İsveçrə banklara soydaşımız Nadir Əliyevin əsərlərini depozit kimi alaraq bankda saxlayır və onların dəyəri günü-gündən artır. Onun öz dəsti xətti var, yaratdığı əsərlər nöqtələr yığınağıdır. Rəssamlıqda bunu pantilizm adlandırırlar. Maraqlı cəhət isə budur ki, rəssam danışa bilməsə də yaratdığı əsərlərə özü ad verir. Bunlar Allaha təşəkkür, həyat sevgisi, incəlik, uğurlar, həyatın yaranışı, kainat, planetlər kimi mövzuları əhat edir. Doğrudan da istedad Allah vergisidir. İnsan dünyaya gələndə istedad da insanla bərabər doğulur. Bu qeyri-adi bacarıq da Nadir Əliyevin həyata ikinci dəfə gəlişindən sonra özə çıxdı. Qürur vericidir ki, dünyanın hansı ölkəsində olmasından asılı olmayaraq, Nadir Əliyevin çəkdiyi rəsimlərin altında bir imza var. O da Azərbaycanın adıdır. Azərbaycanın yetirdiyi hər bir şəxsin uğuru isə bütün Azərbaycanın və bütün Azərbaycanlıların başucalığı və fəxridir.